చిరునవ్వు ఉపశమన వాక్యాలు రంగరించిన చికిత్సతో రోగుల ప్రశంసలందుకునే వైద్యురాలిగా మానవ సంబంధాల్ని మానవతా విలువల్ని నిలబెడుతూ దశాబ్దాలుగా రచనలు చేస్తున్న రచయిత్రిగా సందేహాలకు సమాధానాల రూపంలో పలు పత్రికల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ వచ్చిన మార్గదర్శిగా డజన్ల కొద్దీ అవార్డులు రివార్డులు వరించిన చెలించని నిరాడంబర మూర్తిగా నిరంతరం సామాజిక సేవా దృక్పథంతో జీవితపు ప్రతిక్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న అశేష పాఠకుల అక్క కృష్ణక్క డాక్టర్ కేవి కృష్ణకుమారి గారి ఈనాటి చెప్పాలని ఉంది అతిథి కృష్ణక్క గారు నమస్తే చెప్పాలి ఉంది అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం మీకు ముందుగా అభినందనలు ఎందుకంటే అమ్మ వయసు వచ్చిన అమ్మమ్మ వయసు వచ్చిన మీరు మాత్రం అక్కయ్యే కృష్ణక్కయ్య మేమంతా చింతనాల్లో మీ సమాధానాలు చదువుతూ చాలా మంది పాఠకులు వాళ్ళ మానసిక శారీరక అన్ని రకాల సమస్యలు ఏది చెప్పినా కూడా మీరు ఎంత ఓపిక్ గా మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్స్ చదువుతూ పెరిగాం అసలు అంటే ఆ రోజుల్లో ఇలాగ కన్సల్టేషన్ కౌన్సిలింగ్ ఆ రోజుల్లో ఇలా కౌన్సిలింగ్ అనేది లేదు మీతోనే ప్రారంభం అంటారా ఇలా కౌన్సిల్ చేసి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం ఆనంద్ ఎవడ మాలతీ చందూర్ గారు ఇచ్చేవారు ఆన్సర్స్ అలాగే మీరు కూడా చాలా వినూత్నమైన ప్రక్రియగా ఉంటుండేది ఆ రోజుల్లో సో ఈ రోజు మీతో ఇలా కూర్చుని మాట్లాడడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం మీరు అసలు చిన్నతనం కొంచెం చెప్పండి అసలు డాక్టర్ గా అవుదాం ఎలా అనుకున్నారు అంత చిన్న ఏజ్ లో రచయిత్రిగా అవుదాం ఎలా అనుకున్నారు మీ గురించి కాస్త చెప్పండి అంత పూర్వజన్మ సుకృతం అనుకుంటాను మాది తెనాలి తెనాలి మా నాన్నగారు బాగా అంటే మంచి డాక్టర్ అనమాట అంటే ఆయనకి ప్రజాసేవ చేయటం తప్ప ఇంకేమి తెలియదు అందరికి పేషెంట్స్ ఎవరైనా డబ్బులు తీసుకుంటారు కానీ నాన్న వాళ్ళకి డబ్బు ఎదురిచ్చి దాని బదులు ప్రేమ అభిమానం ఆత్మీయత పంచి వాళ్ళకి ఆకలి టూ అండ్ ఫ్రో ఛార్జెస్ కూడా నాన్న ఇచ్చేవారు నేను చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పుడు నాకు అర్థం కాల ఏంటి నాన్న ఖాళీ జేబులతో వస్తారు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారేంటి అని నాన్నతో పాటు క్లినిక్ వెళ్ళేదాన్ని అంత కిటకిటకిటలాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అందరిని నాన్న పిలిచి బాధలన్నీ అడిగి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మనిషిలాగా ఆత్మ బంధువులాగా అడిగి వాళ్ళకి డబ్బే కాకుండా వాళ్ళకి అన్ని తీర్చేవారు అనమాట ఫైనాన్షియల్ గా అది చూసి నాకు అనిపించేది అప్పుడు చిన్న పిల్లని నేను కూడా డాక్టర్ ని అయితే బాగుంటుంది కానీ నాన్న లాంటి డాక్టర్ నే కావాలి ఆ బీజం అప్పుడే పడింది నాన్నగారే మీకు స్ఫూర్తి అవడానికి స్ఫూర్తి మరి రచనలు రచనలకు ఎవరు స్ఫూర్తి ఆ రచనలు అంటే నేను మొదటి నుంచి పుస్తకాల కంటే మనుషుల్ని చదవటం అలవాటు అది కూడా నాన్న నుంచే వచ్చింది అప్పుడు నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు నాన్న ప్రాణ స్నేహితులు అనమాట తంగుటూరు ప్రకాశం గారు వాళ్ళ ఇంటికి రావటం తర్వాత నాన్నగారి కంటే అంకులకి నాన్న అంటే ప్రాణం వచ్చి నన్ను దగ్గర కూర్చోబెట్టి నేను కృష్ణ నీకేం చదవాలంది అన్నారు అంకుల్ నేను డాక్టర్ అవుతాను అది కూడా నాన్న లాంటి డాక్టర్ అవుతాను అంటే అన్నారు అయితే యాభై ఎనిమిదిలో నేను కాకినాడలో రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ ఓపెన్ చేశాను అందులో నువ్వు చదువుతావా అన్నారు చదువుతాను అంకుల్ అన్న అంటే అంకుల్ నాన్న కలిసి నన్ను కాకినాడ రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ లో జేర్పించారనమాట అంటే నా అంకుల్ అందరికి పరిచయం చేసి కృష్ణ మీకే కాదు నాకు కూడా ఎంతో పేరు తీసుకొస్తుంది నాకే కాదు మీకు పేరు తీసుకొస్తుంది అని అందరితో చెప్పి అంటే అప్పట్లో చీఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంతా గడగడగడ వణికిపోయేవారు ఏం సింపుల్ గా వచ్చి నన్ను కాలేజీలో నాన్నతో పాటు జాయిన్ చేసి వెళ్ళారనమాట అంకుల్ రుణం నేను తీర్చుకోలేను కంటిలో ఉన్నట్టుగా ఉండేదనమాట అట్లాగా కాలేజీ డేస్ గడిచింది డాక్టర్ అవటానికి స్ఫూర్తి నాన్న అయితే కారణం మా అంకుల్ నీలసంజయ్ గారు మరి రచనలు అండి చాలా చిన్నతనంలోనే మీరు మొదలు పెట్టారని ఉంది అక్కడ చదువుతుంటే అంత చిన్న వయసులో రచనలు ఎలా చేశారు అంత చిన్న వయసు రచనలు అంటే తెనాల్ రామకృష్ణ కవి వంశ అంకురం కావటం నా అదృష్టం అదే లైన్ హెరిటరీ అమ్మమ్మ గారి వైపు నుంచి 
నాకు నాకే తెలియదు నేనేం చదవలేదు బుక్స్ ఎక్కువ చిన్నతనంలో కానీ పదవ ఎయిట్ నుంచి కూడా ఏదో రాయాలనే తపన అంటే రాస్తూనే ఉండేదాన్ని బల్లెపల్లి అని నాటిక రాశాను అంటే తనాల్లో బ్రాంచ్ హై స్కూల్లో చదివేటప్పుడు అది స్కూల్లోనే నాటికగా వేశారు అదే బాలానందం విజయవాడలో వేశారు అనమాట వేస్తే ఇప్పుడు నండూరి బిట్టలు గారు వాళ్ళకి అందులో ఉండేవారు అంటే ఇంత చిన్న పాప ఇలా రాసింది ఏంటి ఒకసారి పిలిపిద్దాం అని నండూరి రామ్మోహన్ రావు గారు ఇదే నండూరి సుబ్బారావు గారు సి రామ్మోహన్ రావు గారు నండూరి బిట్టలు వాళ్ళు పిలిపించారు అనమాట అది ఆల్ ఇండియా రేడియోలో వేశారు తర్వాత పాప నువ్వు పాట పాడరాదా సంగీతం అని అడిగారు అనమాట కామేశ్వరరావు గారు అడిగితే అమ్మ సంగీత విద్వాంసులు అలవటం వల్ల ఏదో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఏదో పాట పాడాలని అంటే సరే కూతుర్ని పరాకేల సరస్వతి పాడాను అంటే ఆల్ ఇండియా రేడియో అంటే మీరు నేర్చుకున్నారా క్లాస్ అమ్మ దగ్గర అమ్మ దగ్గర సంగీత సాహిత్య సమరంకృతి ఎలాగా మీరు అటు అది ఇటు ఇది అంటే మా తాతగారు త్యాగరాజ స్వామి ప్రథమ శిష్యుడికి ప్రథమ శిష్యుడు అనమాట అంటే దేనుకొండి చిన్నయ్య పంతులని త్యాగరాజ స్వామి ప్రథమ శిష్యుడు మా తాతగారు ఆయన ప్రథమ శిష్యురాలు మా అమ్మగారు అలాగా అమ్మ దగ్గర ఏదో నేర్చుకునేదాన్ని మీకు ఆ పరంపర చాలా బాగుందండి అటు ఒక త్యాగరాయ వారి శిష్య పరంపర ఉంది ఇటు తెలాల రామకృష్ణ కవి గారి వంశం ఇది ఉంది సో రెండు బాగా చాలా బాగా మీలో కలిసినాయి అంత దేవుడి అనుగ్రహం తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కదా ఆల్ ఇండియా రేడియోది అంటే పరాకేల సరస్వతి పాడుతున్నా కానీ నాకు అపశృతులు తెలిసిపోతుంది అయినా కూడా పాడుతుంటే నాకు ఎదురుగుండా ఒక ఆయన కూర్చున్నాడు కూర్చుని అంత అయిన తర్వాత పాప ఇటు రామ్మా అన్న నువ్వు గొంతు చాలా బాగుంది తల్లి కానీ అపశృతులు లేకుండా చూస్తే ఇంకా పైకి వస్తావన్నాను ఆయన ఎవరంటే బాలమురళి కృష్ణ గారు అంటే అక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు అన్న చిన్నప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఓ ఆ చిన్న పాప వా నువ్వు అట్లాగా అన్నిట్లో అన్నిట్లో ప్రవేశం మరి సంగీతం వైపు వెళ్దామని అనుకోలేదా అంటే అప్పటికే మెడిసిన్ చదవాలనుకున్నా ఆ దృష్టి అంతా అటు పక్కన ఉండేది దాంతో అటు మెడిసిన్ వైపే మీరు ఎక్కువగా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశం సేవ ఎవరిని చూసినా కూడా ఏదో బాధ మన ఇంట్లో వాళ్ళు బాధపడుతున్నట్టు అనిపించేది తర్వాత మా తెనాలి మా హాస్పిటల్లో కాయన నర్సింగ్ హోమ్లో ఎప్పుడు దగ్గుతూ ఉండేవాడు పాపం ఉండి ఇట్లా చూస్తూ ఉండేదాన్ని నాన్న దగ్గర నేను పాకెట్ మనీ అదే తీసుకునేదాన్ని ఆయన దగ్గుతూనే ఉండేవాడు కాటన్ రోల్స్ కడతారు బ్రౌన్ పేపర్ దాని మీద కథల్లాగా రాసుకుంటూ ఉండేవాడు నాకు అర్థం కాలే ఆయన రైటర్ లాగా ఉన్నాడు అని గమనిస్తూ ఆయనకి నేను డబ్బు ఇచ్చేదాన్ని తర్వాత పేపర్లు కలం ఇస్తే ఆయన ఒకరోజు ఏడ్చేసి తల్లి నువ్వు ముందు ముందు పెద్ద రచయితలు అవుతావు అనిపిస్తోంది నువ్వు రచయితలు అయితే పబ్లిక్ గానే చెప్పు అందరు పత్రికల వాళ్ళు రచయితలను ఉపయోగించుకుంటారు వాళ్ళకి సహాయపడరు నా పరిస్థితి చూడు నాకు ఎవ్వరు సహాయం చేయటం లేదు ఇన్ని నవల్స్ సీరియల్స్ వస్తున్నాయి పత్రికల్లో అని అంటే అన్ని అట్లాగే నాన్న హాస్పిటల్లో నేను చనిపోయాడు ఆయన ఆయన ఇదివరకు మంచి ఇచ్చాడు అపస్వరాలు ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చేది శారద అన్న కలం పేరుతో రాసేవాడు ఆయన పేరు నటరాజు అంటే తనాల్లో ఒక అది హోటల్ లో సర్వర్ గా చేసేవాడు సో ఎంతో మంది అలా ఆణిముత్యా లాంటి వాళ్ళు వెనక్కి వెనక్కి ఉండిపోయారు ముందుకు రాలేకుండా అంటే ఎప్పుడు అది ఒకసారి అటు వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆయనే గుర్తొస్తాడు చాలా మంచి సీరియల్స్ రాసాడు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ రోజుల్లో అంత అంటే రైటర్స్ అంత రైటర్స్ కి ఎప్పుడు అంతేనేమో లేండి చాలా పెద్ద పీట ఇక్కడ మనకి అంత ఎక్కువ ఇప్పుడు కాస్త కమర్షియల్ గానీ అప్పుడు అడిగేవాళ్ళు కాదు అడగకపోయినా ఇవ్వాలి అని ఆయన బాధ అది అది మీరు అటు డాక్టర్ గా ఉంటూ 
మరి కృష్ణ అక్కగా ఎప్పుడు మారారు డాక్టర్ కృష్ణ కుమార్ నుంచి కృష్ణ అక్కగా ఎలా మారారు అంటే అప్పట్లో సెవెంటీ ఫోర్ ఆ ప్రాంతంలో తెనాలి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అని అసిస్టెంట్ సర్జన్ గా చేసేదాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటల పని అందులో గైనిక వార్డ్ లో ఉండి ఆ డెలివరీస్ తర్వాత అది ఓపీ అవుట్ పేషెంట్ అది పోస్ట్ మార్టమ్స్ ఎక్కువ ఉండేవి అంటే అట్లా అలసిపోయి అలసిపోయి పన్నెండు గంటలకు ఇంటికి వచ్చి అట్లాగే పడుకునేదాన్ని దాని తోడు నాలుగు పత్రికలు త్వరలోనే రాబోతుంది కృష్ణ కుమార్ గారి సీరియల్ ప్రేమ అంటే ఏమిటి ఒక పత్రిక ప్రేమిస్తే ఏమవుతుంది ఒక పత్రిక ప్రేమ నీ నీ స్వరూపం అది అట్లా వరుసగా వస్తూ చివరి కర్మయోగి త్వరలో రాబోతుంది రాబోతుంది అని వస్తుంటే వచ్చి అట్లాగా నీరసంగా పడుకునేదాన్ని రాయాలి వాళ్ళకి తప్పదు అయితే నాకు అనిపించింది ఒకరోజు కర్మయోగి చాలా కష్టం కదా భగవద్గీత అంటే తాతగారు ఇది ఇరవై నాలుగు గంటలు రోజుకి పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు భగవద్గీత చదవండి ఆయన కాఫీ కూడా తాగేవారు కాదు గొప్ప కృష్ణ భక్తుడు అమ్మ కూడా అందుకే మీ కృష్ణ కుమార్ అని పెట్టుకుంటారు తాతయ్య గారి గుండెల్లో పెరిగి కృష్ణ భక్తి నాలో జీర్ణించుకుపోయింది అనమాట అంటే అదే అందరిలోనే దేవుణ్ణి చూడటానికి కారణం అయి ఉంటుంది అయితే అనుకుని కర్మయోగి మెల్లిగా కాన్సన్ట్రేషన్ తో రాస్తాను ప్రేమ అంటే ఏమిటి రాస్తే నా ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయచ్చు కదా ఈ ప్రేమ గురించి అని వీళ్ళ బాధ భరించలేక పత్రికల వాళ్ళది ప్రేమ అంటే ఏమిటి హెడ్డింగ్ పెట్టి పడుకున్నా ఒక అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి నేను ఇప్పుడు చెప్పే సంఘటన అప్పట్లో అన్ని పత్రికల్లో వచ్చింది అనమాట శరీరంలోంచి ప్రాణం పోయే విడిపోయేటప్పుడు ఎంత గిలగిల గిలలాడిపోతారు నేను అట్లాగా శివర్ అయిపోతుంటే నాలో నేను లేచి కూర్చున్నా నేను పడుకున్నానని తెలుస్తూనే ఉంది అంతలోకి కిటికీలోంచి ఒక గజ్జ ఒక ఎవరో ఇట్లాగ చల్లని గాలి ఒక ఆకారం అంటే అప్పట్లో నాకు తెలియకుండానే క్రియాయోగంలో ఉన్నానేమో నాకు తెలియదు ఇస్తే గజ్జల మూత అగరువాసన అట్లా కనిపించి నా పక్కనే ఒక ఆకారం కూర్చుంది కూర్చుని తల మీద చెయ్యేసి బిడ్డ నువ్వు రాయ తెలుగులోనే నువ్వు రాయాల్సింది ఈ ప్రేమ గురించి కాదు ఈ ప్రేమ గురించి అందరూ రాస్తారు నువ్వు విశ్వ ప్రేమ తత్వాన్ని గురించి రాయాలి అందరిలోనూ భగవంతుని చూడాలి అందరి బాధలు నీ బాధ అనుకోవాలి అంటే ఇట్లా వెనక్కి తిరిగి చూసా రామకృష్ణ పరోహంస ఒక్కసారి ఇదిగా అయిపోయింది అనమాట నాకు వివేకానందులు అంటే ఇష్టం బాగా రామకృష్ణ పరవంశ కూర్చుని ఇట్లా మాట్లాడుతూ జీవితానికి పెళ్లి ముఖ్యం కాదు జీవితాన్ని అందరి కోసం త్యాగం చేయటమే ముఖ్యం అని నరేన్ కూడా ఇట్లాగే నాతో మాట్లాడేవాడు వివేకానంద వివేకానందుడి గురించి ఆయనకి శారదాదేవికి అనుబంధం గురించి ఇట్లా చెప్పేవారు అనమాట అట్లా వరుసగా పది రోజులు రోజు నాకు రాత్రి పన్నెండు అయిందంటే ఒక రకమైన భయం అంటే పొద్దున్నే ఆపరేషన్ చేయాలి ఒంట్లో శక్తి ఉండాలి కదా పొద్దున్నే నేను అట్లాగే రోజు మాట్లాడేవారు రామకృష్ణ పరవంస సరే ఆ మన్నాడు సార్వరి గారు తెలుసు కదా ఆయన మాస్టర్ సివివి శిష్యుడు తర్వాత తనాల్లో లెక్చరర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు బాగా ఆంధ్ర ప్రభులో చేసేవారు తర్వాత మహిళ పత్రికలో చేస్తూ నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయటానికి తనాలు వచ్చారు వచ్చి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చారు అంటే కృష్ణ కుమారి గారు ఎక్కడ అని వెతుక్కుంటూ వస్తే డ్యూటీ రూమ్ లో ఉన్నాను ఇట్లా పడుకున్నాను అనమాట అంటే నీరసంగా ఉన్నా ఆయన అన్నారు అదేంటి నేను డాక్టర్ని రైటర్ని ఇంటర్వ్యూ చేయటానికి వస్తే పేషెంట్ లో ఉన్నావేంటమ్మా అన్న అంటే ఇట్లా జరుగుతుంది రామకృష్ణ పరవంశ రోజు ఇట్లా ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాను కానీ నాకు శక్తి లేదు ఇంకా నేను అందరిని పేషెంట్స్ చూడలేకపోతున్నాను మీరే ఏదైనా చెయ్యాలి మీకంత తెలుసు కదా అనేసరికి ఆయన ఇట్లా కూర్చున్నారు అనమాట జానల్లోకి వెళ్ళిపోయి చాలా సేపటి తర్వాత అమ్మ ఆయన నీ మార్గాన్ని నిర్దేశించారు అందుకని ఇంకా రారు 
ఇన్నాళ్ళు ఆయన నీతో మాట్లాడినవన్నీ గుర్తు పెట్టుకొని మహిళ మాసపత్రికలో కృష్ణక్కగా ఆయన పరిచయం చేశారనమాట అప్పటి నుంచి కృష్ణక్క ఎన్ని వందల ఉత్తరాలంటే ఎవ్వరికి తెలియని బాధలన్నీ చెప్పుకోలేని బాధలు నాతో చెప్పుకోవటం అట్లా అట్లా మలుపు తిరిగింది అనమాట మహిళలు ఫస్ట్ మీరు ఇలా ప్రశ్నలకు సమాధానం రావడం మొదలు పెట్టారు తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్ర భూమి ఆంధ్ర భూమి తర్వాత ఎయిటీ లో హైదరాబాద్ వచ్చా ట్రాన్స్ఫర్ మీద వచ్చినప్పుడు శిఖరాజ్ గారు వచ్చి ఇంకా మా ఆంధ్ర భూమిలో మీరు కంటిన్యూ చేయండి ఆంధ్ర భూమి సలహాలు అంటే రామకృష్ణ పరమహంస వారి నిర్దేశన నిర్దేశించిన మార్గం ఇది ఒక రకంగా మీకు వారి నుంచి వచ్చిన కానీ మీ తర్వాత ఎక్కువ సాయిబాబా వారితో క్లోజ్ కదా అంటే ఎందుకని అలా అంటే మీరు రామకృష్ణ పరమ శిష్యురాలాగా అంటే రామకృష్ణ మట్టితో మీ అసోసియేషన్ కన్నా ఎక్కువగా పుట్టుపతి సాయిబాబా వారితోనే ఎక్కువ అసోసియేషన్ నేను భగవంతుడి భగవంతుడినే నమ్మేదాన్ని చిన్నతనం నుంచి కృష్ణ భక్తురాలు అనమాట అమ్మ ఇంట్లో నాన్న నాన్న అందరిలోనూ భగవంతుని చూసే తత్వం ఎక్కువ పూజ చేయరు దండం పెట్టుకుంటారు ప్రతి వాళ్ళలోనూ దేవుణ్ణి చూసి సరు చేస్తారు అంటే కృష్ణ 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 తప్ప ఇంకా నాకేమి తెలియదు చిన్నప్పటి నుంచి అయితే అరవై నాలుగులో నేను కాకినాడలో చదువుతున్నప్పుడు మా హాస్టల్ ఎదురుగుండా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హాస్టల్ ఉంది దాంట్లో ఒకరోజు చదువుకుంటున్నాను అనాటమి చదువుతుంటే కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్తున్నట్టుగా నా చెవులకి వినిపించి అట్లా బుక్ తీసుకుని అట్లా ఎదురుగుండా వెళ్ళిపోయా కృష్ణుడే చెప్తున్నాడని పెడితే ఎదురుగుండ మహాజనం ఉన్నారు తీరా చూస్తే స్వామి సత్యసాయ ఎదురుగుండ అంటే ఒక స్టేజ్ మీద ఉన్నారు గోల్డ్ స్పాట్ ఆకారం లాగా ఉండి సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే స్వామి కూడా చిన్ని నేను కూడా చాలా ముందర ఏజ్ తక్కువ వేసి అట్లా జాయిన్ అయిపోయి అయితే ఇట్లా స్వామిని చూస్తున్నాను నాకు కృష్ణుడిలాగా కనిపించారు ఆకారం ఇట్లాగా అంతే తప్ప నా స్వామి కనిపించల ఆ భగవద్గీత వింటూ సాక్షాత్ కృష్ణుడే చెప్తున్నట్టు తన్మయత్వం చెందానమాట అట్లాగా ఒక స్వామి ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు చాలా రోజులు వచ్చారు ప్రతిరోజు ఆటోమేటిక్ నా తెలియకుండా వెళ్ళిపోయేదాన్ని అంటే ఒకరోజు పెడితే అంత చీకటిగా ఉంది అంటే నా కళ్ళ నిండా నీళ్ళు వచ్చా అయ్యో స్వామి గొంతు వినిపించటం లేదు అంటే అంతలోకి ఒక భారీ ఆకారం ఇట్లా వచ్చి అమ్మ స్వామి కోసమా అంటే అవును అంటే రేపు పొద్దున పుట్టపత్తి వెళ్ళిపోతారు అడ్రస్ కావాలంటే తీసుకుని రేపు వెళ్ళు అని ఇచ్చి వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి మాయం అయిపోయారు అమ్మన్నాడు పొద్దున్నే అడ్రస్ తీసుకుని వెళ్ళాను చాలా మంది జనం ఉన్నారు స్వామి ఇట్లా మేడ మీద ఇట్లా తిరుగుతూ ఉన్నారు ఉండేసరికి నన్ను చూడంగానే ఇట్లా అన్నారనమాట గబగబా పైకి వెళ్ళిపోయా స్వామి ఉయ్యాల్లో కూర్చుని ఊపుతూ ఊగుతూ అంటే పాదాలు ఎందుకున్న పాదాలు పట్టాలనిపించి పట్టుకున్నాను స్వామి బ్లెస్ చేశారు అంటే అది అది సిక్స్టీ ఫోర్లో మీరు ఇంకా చదువుతున్న రోజుల్లో చదువుకుంటున్నారు ఇంకా అప్పటికి మెడిసిన్ చదువుతున్న రోజుల్లో సో ఆ తర్వాత స్వామితో కనిపించడం నైన్టీ నైన్ లో మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ కృష్ణుడు వచ్చేసాడు నాకు వచ్చి నైన్టీ నైన్ లో జమున గారు నాకు బాగా క్లోజ్ అనమాట తను ఫోన్ చేసి కృష్ణ నేను పుట్టబో తిడుతున్నా నువ్వు కూడా రావాలి అంటే అప్పుడు కింకోటి జనరల్ హాస్పిటల్ వర్క్ చేస్తున్నా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో నాకు అంత అన్ని రోజులు లీవ్ దొరకదు అది కాకుండా నాకు బాబాలన్నా అమ్మలన్నా అంత నమ్మకం లేదు కృష్ణుడు జీర్ణించుకుపోయాడు నాలో అంటే పర్వాలేదు కృష్ణ నువ్వురా స్వామికి సర్వీస్ చేసేవాడు అంటే చాలా ఇష్టం నిస్వార్థంగా నువ్వు రా తప్పకుండా అంటే సరే వెళ్ళు లోపల ఎంటర్ అవుతుంటే ఒక గోలోకంలో అడుగు పెడుతున్నట్టు అనిపించి అనిపించి ఒక్కసారి అట్లాగే తన్మయత్వం చెందాను నేను మీ ఇద్దరం కూర్చున్నాం అంటే అక్కడ అంతలకి స్వామి వస్తున్నారు వస్తే ఇట్లాగే చూస్తూ వస్తుంటే స్వామి రెండు కళ్ళల్లోంచి రెండు జ్యోతిల్లాగా నాలో రావటం గమనించి ఒక్కసారి షాక్ అయిపోయాను స్వామిలో నా కృష్ణుడు 
అప్పుడే అంతకు ముందే శాశ్వతంగా కృష్ణుల్లో లీలమైపోయిన అమ్మ ఇద్దరు స్వామిలో కనిపించి ఒక్కసారి పెద్దగా ఏడ్చేసు ఏడ్చేస్తే అప్పుడు అనుకున్నాను ఒక మహానుభావుని చూద్దామని వచ్చాను సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ దర్శనం అయింది చూస్తేనే అట్లా అయిపోయాను నన్ను పిలిస్తే ఎంత బాగుంది ఇంటర్వ్యూకి అనుకుని నాకు అత్యాసం తెలుసు ఎందుకంటే స్వామిని ఇంతవరకు నేను దండం పెట్టుకోలేదు అరవై నాలుగు తర్వాత నన్ను ఎందుకు పిలుస్తారు సరే ఏదైనా జ ఎవరికైనా నేను ఇంత సేవ చేస్తే స్వామి వచ్చి నన్ను పిలవాలి అనుకున్నాను ఆ మన్నాడు స్వామి రావటంతో ఇంటర్వ్యూకి రా బంగారు అని పిలిచి వెళ్ళిపోయా లోపలికి వెళ్ళాక బంగారు ఎన్నాళ్ళకి వచ్చావు నీకేం కావాలో అడుగు ఏం కావాలని నా ఇష్టాను నాకేం వద్దు స్వామి అన్న అడుగు పర్వాలేదు అంటే నాకు నా కృష్ణుడు కావాలి స్వామి అన్న ఎవరు కావాలి అన్న నా కృష్ణుడు అన్న ఇంటి నిండా కృష్ణుడు విగ్రహాలే కదా బంగారు పెట్టుకున్నావు ఏం చేసుకుంటా నా కృష్ణుడే కావాలి స్వామి అంటే కృష్ణుడిలో నన్ను చూసుకుంటావా నాలో కృష్ణుడిని చూసుకుంటావా అంటే కృష్ణుడు జీర్ణించుకుపోయాడు కదా కృష్ణుళ్ళనే మిమ్మల్ని చూసుకుంటానంటే ఇట్లాగా సృష్టిస్తున్నారు చిన్న బొమ్మ ఇస్తారేమో కృష్ణుడు దాని చేతులు పట్ట తలంచు అన్నారు తలంచుతే సృష్టించి మెళ్ళో వేశారనమాట మెళ్ళో వేసి ఆశీర్వదించి బంగారు భద్రకళ్యాణం రాయి అన్న అంటే నాకు సుభద్ర అంటే ఐడియా ఉంది కదా స్వామి భద్రాదేవి అంటే పుస్తకం రాయాల్సినంత మేటర్ నాకు తెలియదు కదా అంటే నవ్వుకుంటూ నీకెందుకు కలం పట్టుకో అన్నారు అని బంగారు ఒక్కడు చెప్తున్నాను కృష్ణ కానంగానే ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళిపోతావు అన్నం తినవు నిద్రపోవు హెల్త్ పాడైపోయింది బంగారు అన్న నేను డాక్టర్ని కదా అనుకుని బానే ఉన్నాను స్వామి అన్న కాదు పాడైపోయింది ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకో అని వెళ్ళిపోయారు అయితే భద్రా కళ్యాణం నా రూమ్ లో స్వామి ఫోటో ఉంది ఎదురుగుండా కూర్చుని మొదలు పెట్టా మొదలు పెట్టి ఎట్లా రాయాలా చూస్తుంటే స్వామి నుదుటి మీద ఒక్కసారి ఫ్లాష్ చెయ్యి కదిలింది అంతే నేనేం రాస్తున్నాను నాకు తెలియదు నెల రోజుల్లో మూడు వందల అరవై పేజీలు అయిపోయింది మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ తీసుకుని పుట్టబత్తి వెళ్ళాను అయితే స్వామి గబగబా వచ్చారు ఫెంటాస్టిక్ గా రాసావు బంగారు అన్నారు అని నువ్వు రాసావా నేను రాసానా అన్నారు మీరే రాశారు స్వామి ఎక్కడ బయట ఎవరికి ఇవ్వాల నా దగ్గర మాత్రమే ఉంటాయి అనమాట అట్లా అసలు ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి అసలు అంటే కొన్ని ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వాటి మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనిపించినవి అసలు మీరు సిక్స్టీ ఫోర్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఫస్ట్ మీరు స్వామి పాదలు పట్టుకున్నారు కదా అప్పుడే ఎందుకు రాలేదంటే అప్పుడే మీరు పూర్తిగా పుట్టుపర్తికే వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఒకసారి వారిని చూసిన తర్వాత ఇంకా ఆ అసోసియేషన్ అప్పుడు రాకుండా ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది అంత గ్యాప్ మధ్యలో అదే అంటే అప్పుడే అట్లా ఉంటే నాకు చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి తర్వాత ప్రజా ప్రజా అందరిలోనే భగవంతుని చూసే తత్వం బాగా డెవలప్ అవ్వాలి అందుకని స్వామి చాలా గ్యాప్ ఇచ్చారు అనమాట అంటే ఎవరిని నా దగ్గరకు వచ్చే పేషెన్స్ ని పేషెన్స్ గా చూడను వాళ్ళలో భగవంతుని స్వరూపమే నాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళని సంతోషపడితే చాలు ఇంకా వేరే పూజలు అవేమి అక్కర్లేదు ఊరికే పూజలు చేయటం దానికంటే కూడా ఎదుటి నా కోసం వచ్చిన వాళ్ళని సంతోషపెట్టి వాళ్ళ జబ్బుని మంచి మాటలతోటి అంటే గబగబా ఇవి రాసి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అట్లా రాయకుండా వాళ్ళకి సైకోథెరపీ లాగా అది అది చేయటానికి ఇంత నా జీవితాన్ని వెచ్చించిన అంటే మొదటి నుంచి అట్లా నాకు అలవాటు అదేంటి అంటే బాబా వారు ఎందుకు ఆ గ్యాప్ మరి అంటే ఇవన్నీ చేయాల్సింది ఉండి తర్వాత రావాలని అనుకుని లేకపోతే అక్కడే అట్లా కూర్చుంటే ఇవన్నీ అదే ఇది కూడా సామాన్యం కాదు ఎందుకంటే డాక్టర్ ని కాబట్టి నా వృత్తి ధర్మం నేను చెయ్యాలి ఆ వృత్తిలోనే భగవంతుని చూడాలి అందుకనే స్వామి నన్ను వదిలేశారు అనమాట పెళ్లి చేసుకోవద్దని అనుకున్నారు కదా రామకృష్ణ పరమహంస వారు చెప్పిన అంటే ఆదేశం మేరకా లేకపోతే అంతకు ముందే మీలో కొంత ఆ థాట్ ఉందా పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనే ఉద్దేశం ఉండేదా 
అంటే కూడదని కాదు అంటే పరిస్థితులు కూడా నాన్న యాభై సంవత్సరాల వయసులో వెళ్ళిపోయారు అది అంటే నా తర్వాత నలుగురు చెల్లెళ్ళు ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు ఇంత చిన్న చిన్న వాళ్ళు అంటే అది పెళ్లి కంటే కూడా ముఖ్యం అందరూ నా వాళ్ళే నాకు అప్పుడే డెవలప్ అయిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచే కూడా ఒక కుటుంబ వ్యవస్థ అంటే ఒక ఇంటికే సంబంధించింది కాదు అందరూ నా వాళ్ళే అందరు ప్రతి వాళ్ళల్లోనూ నా వాళ్ళని చూసుకోవటం డెవలప్ అయిపోయి వివాహం అనేసరికి అది ఒక సర్కిల్ లాగా అయిపోయి ఇంకా వేరే ఆలోచించడానికి ఉండదు అందుకని అది చెప్పారు కదా విశ్వ ప్రేమ తత్వం ఆ విశ్వ ప్రేమ తత్వం మొదలు నుంచి డెవలప్ చేసుకోవాలని కాంక్ష అనమాట మీకు ఇంకా ఒరిజినల్ గానే అసలు అది లేదు పెళ్లి పెళ్ళనే తోట లేదు దానికి ఇవన్నీ కూడా తోడ్పడ్డాయి తోడ్పడ్డాయి మరి మీ అమ్మగారు చాలా కాలం ఉన్నారు కదా తర్వాత అనేవారా అంటే ఏమైనా అమ్మ పెళ్లి చేసుకోలేదంటే తల్లికి బాధగా ఉంటుంది కదా అమ్మ బాధగా ఉన్నా కూడా అంటే నేను అమ్మ కృష్ణ భక్తి ఎక్కువ నిత్య పూజలో ఉండే గురువులు ఎవరు కృష్ణుడేనా ఇంకా నిత్యం కృష్ణుడేనా లేకపోతే ఎవరైనా గురువులు కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఈ రకంగా మెడిటేషన్ చేయండి అలా చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు నేనే పూజలు ఎక్కువ చేయను చేయరు అంటే ఎప్పుడు ఇతరుల గురించి ఆలోచించటమే అంతే మరి మీరు మిగతా కథలు కూడా రాశారు కదా మామూలు చాలా కథలు రాశారు చాలా అవి రాస్తున్నప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే లోపల ఒక కృష్ణ తత్వంతో భావంతో రాయడమేనా లేకపోతే దాని నుంచి మీరు బయటకు వచ్చేసి ఒక రచయితగా రాస్తూ ఉంటారా అంటే అనేక కోణాలు అంటే అందరిని సైకలాజికల్ అప్రోచ్ ఎక్కువ అవటం వల్ల స్పిరిచువాలిటీ కాకుండా ఒక కౌన్సిలింగ్ పరంగా కౌన్సిలింగ్ పరంగా అనేక రకాలుగా రాస్తాను అంటే దాదాపు అరవై బుక్స్ దాకా రాశాను ఇంకా రచనలు చాలా ఉన్నాయి అంటే ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఏదైనా సరే ఇతరులకు ఉపయోగపడేది ఏదైనా సరే దైవ కార్యమే అనమాట ఇంత దైవభక్తి ఉన్న మీరు దేవుణ్ణి నమ్మను అనే నాగేశ్వరరావు గారిని అన్నగారుగా ఎలా ఎలా భావించగలిగారు అంటే అన్నయ్యకి నాకు చిన్నతనం నుంచి అనుబంధం అరవై ఏళ్ల పై నుంచి అంటే నాన్న అన్నయ్య ఒకే పోలికలో ఉంటారు తర్వాత ఏమో తన్ని చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇద్దరికి అట్లా ఎట్లా అయిపోయిందో పూర్వజన్మ అనుబంధం అనుకుంటాను ఆయన అనుకోరుగా నాగేశ్వర గారు పూర్వజన్మ నమ్మరు నమ్మరు కానీ అన్నారు అమ్మ నేను పూర్వజన్మ నమ్మను పునర్జన్మ నమ్మను కానీ నిన్ను చూస్తే పూర్వజన్మలు ఉన్నాయనిపిస్తుంది అమ్మ అనేవారు అనేవారు అదే మూగ మనసులు అప్పుడు కూడా సెట్ మీద నాతో డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత సశేషం అని పునర్జన్మ తీ మీ మధ్య రాసినప్పుడు అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లోనే కూర్చొని రాసేదాన్ని తర్వాత వెనకాలు కూర్చి నుంచి చదివేవారు అనమాట అది అంటే తను అంటే మా అనుబంధం అట్లాగా అయిపోయి తను ఫోన్ చేసేవారు ఎప్పుడైనా తనాలి కానీ కాకినాడ కానీ అమ్మ నేను సెట్ మీద కడుతున్నాను ఇప్పుడు అన్నయ్య క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడాలి కదా నాకు ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి అంటే మంచిది అన్నయ్య అంటే మాట్లాడితే తనకి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేదనమాట మా అనుబంధము అంత అంత ఇది మీతో మాట్లాడితే ఒక అన్నగా లేకపోతే ఆయన ఒక మంచి హీరోగా కథానాయకుడుగా అంటే హీరోయిన్లతో ఒక రొమాంటిక్ గా మాట్లాడమే ఆయనకు తెలుసు సో మీతో మాట్లాడితే ఒక అన్నగా మాట్లాడే భావన అనమాట తర్వాత ఆఖరి రోజుల్లో కూడా అంటే చూడలేకపోయాను ఎప్పుడు నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఇంట్లో ఉండే ఆయన ఒక ఎవరిని రానివ్వకుండా దగ్గరికి ఎందుకంటే తన అందరినీ అభిమానించి అందరు తను అభిమానిస్తారు కదా తను ఆ స్థితిలో చూస్తే వాళ్ళు బాధపడితే తను చూడలేక గదిలో ఒంటరిగా ఎంత నరకం అనుభవించారో నాకు తెలుసు సరే ఒక తను వెళ్ళిపోవటానికి వారం ముందర నేను వెళ్ళలేదు తను చూడటానికి అంటే డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి ఆయన అట్లా పట్టుకుని తీసుకొస్తుందో చూడలేక అంటే ఒకరోజు ఫోన్ వచ్చింది పొద్దున్న ఫోన్ వస్తే అన్నయ్య అని తనే ఫీడ్ చేశాడు నా సెల్లు అదేంటి అన్నయ్య ఇంటి నుంచి ఫోన్ వచ్చిందని హలో ఎవరు అన్న నేనమ్మ అన్నయ్యని అన్నారు ఎట్లా ఉన్నారు అన్నయ్య అన్న నా సంగతి సరే గాని నువ్వేంటి అన్నం తింటం లేదుట నిద్రపోవటం లేదుట ఇట్లా అయితే ఇంకా నీకు ఎవరు చెప్తారమ్మా ఇంకా నీకు ఎవరు చెప్తారంటే నేను ఉండను కదా ఇంకా నీకు ఎవరు చెప్తారు నాకు అట్లా వినిపించింది వినిపించి చూడటానికి చూడాలని ఉందనయ్య వస్తాను 
అంటే రాత్రి ఫోన్ వస్తుందమ్మా అని పెట్టేసా రాత్రి రెండున్నరకి వెళ్ళిపోయినట్టు ఫోన్ వచ్చింది అంటే మా అనుబంధం చెప్పలేను సుదీర్ఘమైనది ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు కలిసారండి నాగేశ్వర గారిని మీరు నా పదేళ్లప్పుడు అంటే ముందు నుంచి నాన్నతోటి కలిసాము చిన్నప్పుడు తెనాలి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తెనాలి హై స్కూల్లో మా టీచర్స్ అందరు వచ్చి అమ్మాయి వాళ్ళ అక్కిన నాగేశ్వర గారు చీఫ్ గెస్ట్ మన స్కూల్కి వస్తున్నారు నువ్వు 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 శారద డాన్స్ వేయాలి శారద అంటే ఊరు వస్తే శారద అని డాన్స్ వేయాలి మీ క్లాస్మేట్ ఆవిడ అంటే మేము కలిసి చదువుకున్నారు నాట్య కళ మహోదరి కళ ప్రపూర్ణ సుధానిది స్వాగతము సుస్వాగతము డాన్స్ చేస్తున్న అట్లాగే చూస్తే దగ్గరికి వచ్చి అట్లా కళ్ళను అని అట్లా పలకరిస్తూ అప్పుడు అదే అట్లాగే కంటిన్యూ అయిపోయింది అన్నయ్య కాదు వదిన కూడా నేనంటే ఎంతో ప్రాణం మీరు పరిచయం మొదటి రోజు అన్నయ్య అన్నారా లేకపోతే తర్వాత తర్వాత అన్నయ్య అన్నారు అంటే ఏదో జన్మల బంధం ఏదంతా అంతే వదిన కూడా అంతే అంతే తన రాఖీ కానీ అదే బర్త్డే అప్పుడు కానీ తన నా కోసం అనే రాఖీకి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు వదిన ఏమో చీర పట్టు చీర పట్టి కూర్చున్నాను నా కోసం ఇంత ఆత్మీయమైన అనుబంధాలు పూర్వజన్మ మరి మీ భక్తిని చూసి ఏమనేవారు నాగేశ్వర గారు అమ్మా నువ్వు అంత భక్తి రాలివి నేనేమో నాస్తికుని కానీ మన ఇద్దరికి ఎట్లాగ ఈ అనుబంధం ఏర్పడింది అని నేను అన్నయ్య మీ నాస్తికులని ఎవరు చెప్పారు మీరు అందరిలోనూ దేవుణ్ణి చూస్తారు మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళు అభిమానించే వాళ్ళందరినీ దేవుణ్ణి చూస్తారు అందరికి ఒక్క దేవుడు అయితే మీకు అందరు దేవుళ్ళే అందుకనే మన అనుబంధం ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే కళ్ళు గిరిగిరా తిప్పుతాడు కదా తర్వాత వదిన పోయినప్పుడు కూడా ఒక రోజున వెతుకుతుంటే ఎక్కడ కనిపించలే చూస్తే అన్నయ్య రూమ్ కి వదిన రూమ్ కి మధ్యలో ఒక దేవుడి ఇది ఉందనమాట వదిన రోజు పూజ చేసుకుంటుంది అన్నయ్య ఎక్కడున్నారు అనేసరికి విప్రనారాయణ లాగా పంచ కట్టుకుని దేవుడికి పూలు పెడుతున్నాను పూలు పెడితే వెనక్కి తిరిగి చూసి అమ్మ ఆశ్చర్యంగా ఉందా అంటే అవును అన్న అంటే మీ వదినకి దేవుడు అంటే భక్తి కదా తను లేదు కదా నన్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తే తన ఆత్మ ఎంత బాధపడుతుంది తన ఆత్మ నాలోనే కదా ఉంది అందుకని నేను పూజ చేస్తున్నాను అంటే తన నాస్తి కూడా ఎట్లా అవుతాడు అది అని అన్నయ్య నేను మీ మీద బుక్ రాయాలనుంది మనీషిలో మనిషిలో మనిషి డాక్టర్ అక్కి రాయమ్మా నువ్వు కాదు కదా రాసేది నేనే కదా అన్న అది రాసాను తర్వాత అది చదివి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ పిహెచ్డి చేసి డాక్టరేట్ తెచ్చుకున్నారు తీసే సబ్జెక్ట్ గా తెచ్చుకుంటే అన్నయ్య అడిగాడు దేని మీద మీరు డాక్టరేట్ చేస్తుంటే మీ మీద సార్ అన్నారు సబ్జెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మీ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి అంటే గబగబా లోపలికి వెళ్ళి నా షాలు గొప్పుతుంటే ఆ కళ్ళ నిండా నీళ్ళు ఇప్పటికి నేను మర్చిపోలేను కానీ మీకు కృష్ణుడు అంటే చాలా ఇష్టం వెండి తెర మీద మాత్రం కృష్ణుడు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారే ఆయనతో అసలు ఎలా ఉండేది అనుబంధం మీకు అంటే మీ కృష్ణుడికి ఆయనకి ఏమన్నా పోలిక కనిపించడం కానీ ఆయన వేస్తున్నప్పుడు కృష్ణుడు అంటే ఇలాగే ఉండేవాడేమో అని కానీ అలా అనిపించేదా అదే రామారావు గారు కూడా ఒక మహానుభావుడు కదా శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఒక రోజున అన్నయ్య సీరియల్ వస్తున్నప్పుడే మనుషుల మనిషి డాక్టర్ అక్కి నేను ఎయిటీలో అనుకుంటా ఎయిటీ వన్ నాకు కింకోటి జనరల్ హాస్పిటల్ ఫోన్ వచ్చింది వస్తే నేను ఆపరేషన్స్ లో ఉన్నా ఎవరో వచ్చి అమ్మ ఎవరో ఫోన్ వచ్చింది మీకంటే ఎవరు అన్న ఎవరో రామారావు గారు అన్న అంటే అరగంట తర్వాత చేయమను ఆపరేషన్స్ లో ఉన్నాను మళ్ళీ కరెక్ట్ గా అరగంట అయ్యేసరికి ఫోన్ మళ్ళీ వచ్చి అంటే హలో ఎవరంటే నేను రామా మేము రామారావు అని అన్న ఏ రామారావు అన్న ఎన్టీ రామారావు అంటే అయ్యో మీరని చెప్పచ్చు కదా అంటే తమరు ఒకసారి వస్తారా మా దగ్గరికి అని అంటే అమ్మ కృష్ణ భక్తురాలు కదా అమ్మకి చాలా ఇది రామారావు గారు అంటే అందరి వెళ్ళాం అనమాట వెళ్తే అక్కడ అందరికి జర్నలిస్ట్లు అందరు ఉన్నారు వాళ్ళందరి పరిచయం చేసి వీరు చాలా బాగా రాస్తారు మా బ్రదర్ గురించి చాలా బాగా రాస్తున్నారు మా గురించి కూడా తమ రాయచ్చు కదా అంటే నేను నవ్వేసి ఊరుకున్నా తర్వాత అన్ని పాత్రలు వేశాను యుధిష్ఠుడు పాత్ర వేయలేదు తమ రాయచ్చు కదా అన్న అంటే తప్పకుండా రాస్తాను 
కానీ ఆయన అప్పుడే రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు మీ తెనాలి అయ్యేసరికి మీకు సాహితీ పరంగా చాలా అనుబంధాలు ఉంటాయి చాలా మంది తెనాల్లో అయితే అన్ని ఒక ఒక్కొక్క ఊరని కాదు గాని కొమ్మిరి వేణుగోపాల్ రావు గారి కాకినాడలో నా చాలా క్లోజ్ అనమాట అంటే ఒకే కాలేజీలో చదువుకున్నా నన్ను ఆయన ర్యాగింగ్ లో మెడికల్ కాలేజ్ అంటే నన్ను ర్యాగింగ్ చేస్తారు కదా ఆయన నన్ను ర్యాగ్ చేయాలి ఎందుకు అనిపించిందో నేను చిన్నగా ఉండేదాన్ని ఆయన ఏమో అప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నాను ఫేమస్ రైటర్ వచ్చి అమ్మ పాప అది నీకు పాటలు వచ్చా అన్న అంటే వచ్చు అన్న పాడు అన్నారు పాడాను అంటే కవిత్వం వచ్చా అన్నారు వచ్చు అన్న ఏది చెప్పమంటే చెప్పు ఇంకా డాన్స్ వచ్చా అంటే వచ్చు అన్న ఏది డాన్స్ అయ్యాను అనేసి అమ్మ తల్లి ఇంకా నీ జోలికి రాను తర్వాత గైనికలో ఉన్నప్పుడు డెలివరీస్ టైంలో నాకు కబుర్ చేసేవాడు ఆయన కబుర్ చేసి నేను రాసుకుంటూ ఉంటాను డెలివరీ కాస్త అటెండ్ అవుతారా అని అంటే అట్లాగా అంటే వెళ్ళినప్పుడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న దగ్గర అట్లా డెలివరీ సేవ కాస్త బాగా ఉండటం వల్ల హెల్ప్ చేసి ఇద్దరు పుడి గారితో మీకు మంచి అనుబంధం ఉండే అలా కానీ తనంతా ఎవరి గురించి చెప్పదు సాఫ్ట్ నేచర్ అనమాట చాలా ఇష్టం నేనంటే తను నాకు కూడా ఇష్టం మీకు ఎంతో మంది సాహితీవేత్తలతో చాలా పరిచయాలు ఉన్నాయి అంటే అందరితో కాకపోయినా కొంతమంది బాగా మీకు మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళ గురించి కొన్ని చెప్పండి దాసరథి గారు ఉన్నారు దాసరథి గారు అది చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు అన్నయ్య వాళ్ళు అక్కినేని గారి ఇంట్లో కూర్చుని వాళ్ళ అవుట్ హౌస్ లో ఉండేవారు ఉండి వచ్చే పోయే వాళ్ళందరినీ చూస్తూ ఈ తెల్లని లోగిలు ఈ అది ఆనందం పండాలి అనురాగాన్ని నిండాలి ఈ మమతల కోవిల్ అని రాసి అన్నయ్యకి ఇష్టే తను చదివి ఎంతో సంతోషపడిపోయారు అంటే అవుట్ హౌస్ లో ఉండేవారు ఇక్కడ తర్వాత హైదరాబాద్ నేను వచ్చిన తర్వాత ఒక రోజు అవుట్ పేషెంట్ బాగా ఉంది కింకోటి హాస్పిటల్ లో అంటే అట్లా చూసేసరి కిటికీలోంచి ఒక ఆయన ఇట్లా వినయంగా నుంచున్నాను అంటే ఆయన చూసి అదేంటి ఆయన ఇట్లా లైన్ లో నుంచున్నారేంటి అని గబగబ బయటికి వెళ్ళి దాసరథి గారు ఏంటి మీరు లైన్ లో నుంచున్నారు అన్న అమ్మ నేను ముందర వచ్చానంటే వెనకాల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు కదా అని ఇంకా నయం లోపలికి రండి ఆయన లోపలికి తీసుకొస్తే అక్కడ గుమ్మం ముందు ఇట్లా చెప్పులు వదిలి లోపలికి వస్తున్నారు ఇది క్లినిక్ అంటే వైద్యో నారాయణ హరితల్లి డాక్టర్ దగ్గరికి డాక్టర్ దేవుడితో సమానం అట్లా అంత వినయంగా ఉండేవాళ్ళు అంటే వచ్చి ఆయనకి బ్లడ్ షుగర్ ఎప్పుడు ఆరు వందలే ఉండేది హై లెవెల్ అంటే ఆయన జైల్లో ఉన్నప్పుడు రొట్టెల్లో సిమెంట్ కలిపి తినిపించేవారు ఆయన లివర్ డామేజ్ అయిపోయి పాప అంత ట్రీట్మెంట్ వచ్చిన దగ్గర ఇంకోటి దగ్గర వాళ్ళ ఇల్లు కానీ వచ్చే పాపం అంటే వచ్చినప్పుడల్లా సాహితీ పరంగా ఎన్నో మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఒక రోజు అన్నాను నేను ఢిల్లీ పెడుతున్నాను హర్యానాలో అదే నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు అదే మీటింగ్ పెట్టారు నేను పెడుతున్నాను మోడర్న్ టైమ్స్ ఇన్ తెలుగు లిటరేచర్ మీద మాట్లాడాలి అంటే కాస్త ఆలోచించి సబ్మిట్ చేయాలమ్మా అంటే అవును అన్న నువ్వు రాసి నేను చూస్తాను అన్నారు నేను రాసి ఇచ్చాను ఆయన ఎంత అద్భుతంగా దాన్ని మలిచారంటే మలిచి నా చేతికి ఇచ్చి చదువమ్మా అన్నారు హర్యానాలో చదివాను అందరూ తప్పట్లు మారుమోగిపోయాయి అనమాట అంటే అప్పుడు చెప్పి లేచి ఈ తప్పట్లు నాకు కాదు దాసరథి గారి చెందాలి ఆయన దీనికి ప్రాణం పోశారు అని వాళ్ళు నాకు కప్పిన షాల్ తీసుకొచ్చి దాసరథి గారికి కప్పారు అది అంటే చివరి దాకా ఆయన ట్రీట్మెంట్ నేను చూస్తూనే ఉన్నా తర్వాత నారాయణ రెడ్డి గారు నారాయణ రెడ్డి గారు అన్నయ్య నేను కొన్ని వందల మీటింగ్స్ కెళ్ళే కలిసి చారా గాని సభ కానీ రవీంద్ర భారతి కానీ అయితే అన్నయ్య వెళ్ళిపోయాక నేను నారాయణ రెడ్డి గారు పైకి ఎక్కుతుంటే నారాయణ రెడ్డి గారికి ఎందుకు అనిపించిన వంక ఇట్లా చూశారు నాకు ఇట్లా ఆగిపోయాను అనమాట ఏమ్మా అన్నయ్య గుర్తొస్తున్నారా అన్నాను అవును అన్న నేను ఉన్నాను కదా నేను చిన్న అన్నయ్యని అంటే చీ కాదు సినారే కదా అందుకని అందుకని చిన్న అన్నయ్య నేనున్నాను 
అని పాపం పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని అప్పటి నుంచి కూడా ఉత్తరం రాసిన ఫోన్ చేసిన అమ్మా నేను చిన్న అన్నయ్యను మాట్లాడుతున్నాను అని ఎంత తర్వాత ఒకరోజు అన్నయ్యకి ఫోన్ చేసి నాగేశ్వరరావు గారు మీరు ఫంక్షన్ కి రావాలి ఎందుకంటే సుశీల నారాయణ రెడ్డి అవార్డు ఇస్తున్నాము మీరు చీఫ్ గెస్ట్ గా రావాలంటే ఎవరికి అన్నా మీ అమ్మాయికి అన్నా నారాయణ రెడ్డి గారు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఎందుకంటే అమ్మాయికి పురస్కారం ఇస్తుంటే నేను స్టేజ్ మీద ఏం మాట్లాడతాను ఎదురుగుండే అయితే తన గురించి మాట్లాడుతుంటే పొగుడుతుంటే నేను సంతోషపడతాను అని ఒక అన్నయ్యగా నేను పాల్గొనగలను అన్నాడు అన్నయ్యగా కాదు తండ్రిగా మీరు పాల్గొనండి నేను అన్నయ్యగా నేను ఉంటాను అని ఇద్దరు సమక్షంలో సుశీల నారాయణ రెడ్డి అవార్డు తీసుకున్నాను అది నిజంగా చాలా ఉన్నాయి ఇటువంటివి తర్వాత జగ్గయ్య గారు జగ్గయ్య గారు సాహిత్యం ఉంటే నిజంగా ఆయన గది చూస్తే ఒక పెద్ద ఎంత పుస్తకాలు అంటే ఆ ర్యాక్స్ మధ్య అట్లాగే ఒక యోగిలా యోగిలా ఉండేవారు ఒకరోజు ఫోన్ చేసి అమ్మ నాకు నడవలేకపోతున్నాను అది ఒక ఆపరేషన్ అవసరం అన్నారు అది చేయించుకుంటే తనాలు వెళ్ళచ్చు కదా చక చక నడుచుకుంటూ అంటే అక్కర్లేదు అనవసరంగా ఎందుకు ఆపరేషన్ అన్న కాదు చేయించుకుంటానని చేయించుకున్నారు హాస్పిటల్లో వికటించింది అది నేను శిష్య అప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి అమ్మ భద్రా కళ్యాణం పంపించు అన్నారు పోస్ట్ చేసా కానీ అందలేదు మళ్ళీ ఇంకోటి పోస్ట్ చేసా అది కూడా అందలేదు మూడోది పోస్ట్ చేసా అంటే వాళ్ళు మిస్సెస్ ఫోన్ చేసి ఆయన కలవరించారు మా పుస్తకం కోసం కానీ ఆయన పన్నెండో రోజు మూడు ఒక్కసారి అందయ్యట ఏదో అంటే ఆయన చాలా అనుకున్నట్ కాంతారావు గారు కాంతారావు గారు మా చెన్నై నుంచి అంటే ఒక రోజున నాకు ఫోన్ వచ్చింది అనమాట ఒక జర్నలిస్ట్ ఫోన్ చేసి అమ్మ నేను ఈనాడు జర్నలిస్ట్ ని ఇట్లా కాంతారావు గారు స్థలం ఉంది అమ్ముతాం అని చెప్పి పేపర్ లో వేశారు అంటే అమ్మటం అంత మంచిది కాదమ్మా కొన్నాళ్ళు పోతే బాగా పెరుగుతాయి అంటే సరే ఎక్కడున్నారు అన్న అంటే చారా గాంసభకి వెళ్ళే దోవల హోటల్ లో దిగారు మీరంటే చాలా అభిమానం ఆయనకి అక్కయ్య అక్కయ్య అంటారు అంటే సరే చారా గాంసభకి వెళ్లే ముందు వెళ్ళాను అనమాట వెళ్ళి పైకి వెళ్ళి తలుపు తడితే తీసి ఉంది ఒక్కసారి స్టన్ అయిపోయా మంచం మీద పడుకుని రక్తం కక్కుకుంటున్నాడు ఇట్లా ఇట్లా కళ్ళల్లో ప్రాణాలు పెట్టుకుని గబగబా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసి తర్వాత ఆయన బతికారు తర్వాత అమ్మ నేను హైదరాబాద్ వస్తున్నాను అందరినీ తీసుకుని అని డాక్టర్ ఫీజు నేను ఇచ్చుకోలేను కదా అందుకని నీ దగ్గరే నల్లకుంటలోనే ఉంటానంటే ఇల్లు చూసి పెట్టాను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా అక్కడ ఉన్నారనమాట కానీ ఆయన చాలా దయనీయ పరిస్థితుల్లో చెప్పాలంటే చాలా ఉంది కానీ చివరి దాకా చూశాను అది ఆ తృప్తి బిగించి ఇంకా ఏడాదైనా కాలేదు అప్పుడే తూ పట్టిస్తుంది నాకు ఏ సమస్య లేదు ఎందుకంటే నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుండి గోదావరి హెచ్డిపి పైపులనే వాడుతున్నాను మరల తూ పట్టే బాధ లేదు మరలా మరలా మార్చే పని లేదు గోదావరి హెచ్డిపి పైపు ఉంటే నూరేళ్లు సిరులు పంటే వీరంతా మీకు ఇలా సినిమా నాగేశ్వర గారి ద్వారా పరిచయమైన వాళ్ళు అంటే అన్నయ్య ద్వారాను తర్వాత నా అంటే చదివేవారు కృష్ణ సలహాలు సలహాలు చదివి ఎక్కువ బాగా ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ కదా కొన్ని వందలు రోజు ఉత్తరాలు వచ్చేవి అవన్నీ మీరు చదివేవారా ప్రతి ఉత్తరం చదివేవారా లేకపోతే ఎవరైనా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు చదవద్దు నాయనా మీకు మెంటల్ వస్తుందంటే ఇద్దరు పిచ్చెక్కి వెళ్ళిపోయారు అంటే నేనే కా అంటే ఇంకోటి హాస్పిటల్ లో కూడా పెట్టుకుంటే డాక్టర్స్ అందరు కొన్ని కొన్ని చదివేవాళ్ళు అంటే అన్ని కష్టం చదవటం కానీ కానీ ఏదంటే సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఒక్కటి దానికి జవాబిస్తే అందరికి వర్తించేది ఓకే అంటే ఒక్కళ్ళకే సంబంధించిన కాకుండా అట్లాగా జనరిక్ గా ఉండే ఆన్సర్స్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ మందికి దాని వల్ల చాలా మంది తెలుసు అనమాట చాలా మంది బాగా దగ్గరగా అయిపోయారు ఇంకా రైటర్స్ అయితే రైటర్స్ కూడా చాలా మంది మీకు 
చాలా మంది ఇప్పుడు అన్నా నంది గారు ఉన్నారు మరో మోహన్ జోదార్ అది రాసేవాడు అది ఆయన కళ్ళు అని రాస్తూ నా కళ్ళ మీద కథ రాస్తారు తర్వాత మా నా ఫ్రెండ్ ఉండేది లక్ష్మి అని మెడికల్ కాలేజ్ మా ఇద్దరి కళ్ళ మీద కథ రాసి తర్వాత ఆయన కూడా చాలా దయనీయ పరిస్థితుల్లో పోయారనమాట మురికి కాలో దగ్గర అట్లా పడిపోయి ఎవ్వరు గమనించలేదు ఆయన్ని తర్వాత రావురి భరద్వాజ గారు ఆయన తెనాల్లో ఇంటి పక్కన స్క్రిప్ట్ రైటర్ గా ఉండేవాళ్ళు అంటే రోజు పొద్దున్నే ఇంటికి కాఫీ తాగటానికి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట వస్తే అది స్క్రిప్ట్ రైటర్ కాదు ఒక దాదాపు అదే అటువంటిది తర్వాత నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు అమ్మ నేను గుర్తున్నానా అన్నారు అంటే గడ్డం చూసి నేను గుర్తుపట్ల ఎక్కడో కళ్ళు చూసినట్టుగా ఉన్నాయంటే అమ్మ ఇంటికి వచ్చి కాఫీ తాగేవాడిని కదా నేను భరద్దు అజన్ అంటే అయ్యో గడ్డంలో గుర్తుపట్టలేదు అంటే ఆయనకి జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చింది వచ్చినప్పుడు కంగ్రాజ్ చెప్దామని ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేస్తే ఎవరు అన్నట్టు పక్క వాళ్ళు తీసుకుంటే అంటే నేను కృష్ణ కుమార్ మాట్లాడుతున్నానని చెప్పమంటే భరద్వాజ లేడని చెప్పు అన్నారు అంటే ఆయన అదేంటి అన్న ఫోన్ తీసుకుని లేకపోతే ఏంటమ్మా నీ బంగారు తల్లి ఫోన్ చేసి నన్ను చెప్పాలి కానీ కృష్ణ కుమార్ ఏంటో నేను ఎందుకు మాట్లాడతాను అంత ఆప్యతగా ఉండే అలా అట్లా మా రావురి భరద్వాజ గారు తర్వాత ఇచ్చాపురపు జగన్నాథరావు గారు ఇంకా వీళ్ళంతా రచయితలు అందరూ చాలా మంది మీకు హితశ్రీ గారు ఎక్కువగా మహిళా రచయిత్రుల్లో మహిళా రచయిత్రులు అందరూ క్లోజ్ బాగా కాకపోతే ఎద్దనపూడి నేను బాగా సాన్నిహిత్యం అనమాట మహిళ మంత్రులలో మేద్దరం పోటాను పోటీగా రాసే రాసేవాళ్ళం చాలా మంచి మనిషి ఎద్దనపూడి అలాగే చాలా మంది నటరాజ్ రామకృష్ణ గారితో గానీ రామకృష్ణ గారు అయితే ఇంకా అంటే చిన్నప్పుడు అనుకునేదాన్ని నేను చిన్నప్పుడు డాన్స్ వేసినప్పుడు ఆయన రాసిన బుక్ నాకు ప్రజెంటేషన్ గా ఇచ్చారనమాట నర్తన బాల అని పుస్తకం అప్పుడు అనుకున్నాను నేను ఆయన దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకుంటే ఎంత బాగుండేది అనుకున్నాను సరే కాకినాడ వచ్చాక ఒకే స్టేజ్ మీద మేము ఇద్దరం పక్క పక్కనే కూర్చున్నాము కూర్చుని మా ఆయన గబగబా లేచి నేను నాకు షాల్ కప్పి మా కృష్ణక్క నేను ఆవిడ ఏదైనా చదివేవాడిని నాకు ఎంత ఇష్టమో మా కృష్ణక్క అంటే అని అనేసరికి నా కళ్ళ నిండా నీళ్లు వచ్చి చాలా చివరిదాకా కూడా రోజు పొద్దున్నే ఫోన్ చేసేవారు ఆయన అక్కయ్యా అంటూ ఫోన్ చేసి ఒక రోజున ఆయన లేవలేకపోతున్నాడు నడవలేకపోతున్నాడు అంటే చూద్దాం అనుకున్నా అంతలేక తలుపు చప్పుడైంది తెచ్చేసరికి చేతిలో పెసరట్లు పట్టుకుని ఇటు అటు ఆయన శిష్యులు పట్టుకొస్తున్నారు ఆయన అదేంటి మీరు వచ్చారేంటి చేతిలో ఇదేంటంటే ఏదో పుస్తకంలో చదివానక్కయ్యా మీకు పెసరట్లు అంటే ఇష్టమని చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళతో పాటు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా మిమ్మల్ని అక్కయ్యలనే అంటారు చెల్లెళ్ళు అక్కయ్య అంటారు మరుదులు అక్కయ్య అంటారు తమ్ముళ్ళు అక్కయ్య అంటారు భార్యలు అక్కయ్య అందరికి వాళ్ళంతా ఎలా అమ్మ ఎక్కడున్నారు మీ కుటుంబం అంతా ఏంటి మరి అందరికి నేనంటే ప్రాణం నాకు వాళ్ళంటే ప్రాణం మీరు అంటే ఎక్కడ మీరు ఒక్కరే ఉంటారా మరి ఇప్పుడు ఎలా అందరం కలిసి కలిసి ఉంటారు పైన నేను ఉంటాను అంటే నేను రాసుకోవటానికి ఏకాంతం కావాలి కింద తమ్ముడు వాళ్ళందరు ఉంటారు వాళ్లే పాప అన్ని పైకి పంపిస్తారు రైస్ అన్ని కానీ నాకు తినడానికి టైం ఉండదు ఎందుకని మీరు ఇంకా ఇవేనా ఉత్తరాలకి రిప్లై లో ఫోన్ ఎక్కువ వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ రాతలు ఎక్కువ మరి ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకా రాస్తున్నారేమన్నా మీరు ఇంకా అది అంటే కృష్ణ తత్వం ఎక్కువ రాస్తాను తర్వాత శ్రీవాణి స్వామి ఇనాగ్రేట్ చేశారు అది దాంట్లో భగవాన్ ఊవాచ తర్వాత ఆరోగ్య ప్రదాయ శ్రీ సత్యసాయన సనాతన సార్జులు కొన్ని ఏళ్ల బట్టి వస్తాను ఇంకా అన్ని పుస్తక సమీక్షలు వరుసగా ఇప్పుడు జమున గారు మీకు బాగా స్నేహితురాలు అన్నారు జమున గారు ఆ జమున గారిని పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళమని కూడా స్వామి కొంత ఎంకరేజ్ చేశారనే చెప్పారు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు వెళ్ళమని అలా అనలేదు ఎందుకంటే మీకు పొలిటికల్ కుటుంబాలతో పరిచయం ఉంది కదా అలా మీరు పాలిటిక్స్ వెళ్ళాలని ఇప్పుడు అనుకోలేదు నాకు పాలిటిక్స్ కి నాకు సరిపోను అంటే సంజయ్ రెడ్డి అంకుల్ అన్నారు అది తెనాల్లో ఉన్నప్పుడు 
డి ఇందిర దొడ్డ ప్రేణి ఇందిర అంటే తను ఎమ్మెల్యేగా బాగా ఫేమస్ అనమాట నాన్నతో అన్నారు కృష్ణ కూడా పాలిటిక్స్ లోకి వస్తే బాగుంటుంది కదా అంటే నాన్న అన్నారు నా కూతురుగా డాక్టర్ గా కంటిన్యూ అవ్వనివ్వండి తర్వాత మీ కూతురుగా పాలిటిక్స్ లోకి వస్తుంది సినిమా రంగంలోకి వెళ్ళాం ఎందుకంటే శారద గారు ఫ్రెండ్ అని చెప్తున్నారు ఇవాళ చాలా మంది వెళ్ళారు కదా నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు అక్కడ నటించాలని ఎప్పుడు అనిపించలేదు కానీ నాకు నా రూట్ వేరేగా అంతే వేరే అయిపోయింది మొదటి నుంచి అండ్ ఇంటి వాతావరణం ఎంతసేపు నాన్న పరంగా సేవ వైద్య పరంగా తర్వాత ఆలోచన పరంగా లిటరేచర్ తర్వాత అన్నయ్య అనేవారు అది నువ్వు రాసిన నవల్స్ పంపించమ్మా దిక్కుపాటు మా సుతంరావు గారితో చెప్తాను ఎందుకంటే నేను చదవాను కదా అంటే అదనపూడి నవల్స్ డిస్కస్ చేసి కూడా పంపించచ్చు కదా అన్న నేను అన్న నాకు టైం లేదు అన్నయ్య నేనేమో డాక్టర్ పేషెంట్స్ నాడి చూసే డాక్టర్ ని పాఠకుల నాడి చూసే డాక్టర్ ని ఎదనపూడేమో ప్రేక్షకుల నాడి చూసే డాక్టర్ తర్వాత పాఠకుల నాడి చూసే డాక్టర్ తనే కరెక్ట్ తనైతే బాగుంటుంది అంటే అన్నయ్య పెద్దగా నవ్వేవాడు అని అంటే నాకు టైం ఉండేది కాదు దాన్ని చాలా స్పేర్ చేయాలి మీకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా సేవ నా ప్రొఫెషన్ వేరే ఉంది అది లిటరేచర్ దాంట్లో చాలా ఆత్మీయులు ఉన్నారు కదా ఎవరిని ఎక్కువ మిస్ అవుతారు మీరు నేను అందరూ ఎవరు లేరు అనుకోవటం లేదు అదే ఎవరిని తలుచుకున్నా వాళ్ళు నాతో నాలోనే ఉన్నారు అనిపిస్తుంది కృష్ణక్కయ్యగా మీరు చాలా మందికి చాలా సలహాలు ఇచ్చారు కదా అంటే మీ సలహా విని చాలా మార్పు చెందామని చెప్పి ఏదైనా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు చెప్పాలి అనిపించే అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా ఉందా అంటే మీ మీ చదివి మారాము మేము లేదు ఇట్లాంటి సంఘటన జరిగింది మా జీవితంలో అని చెప్పి అలా ఉన్నాయి అంటే ఒక ఒక మినిస్టర్ కొడుకు అనమాట ఇదో జీవితం మీద విరక్తి చెంది చచ్చిపోదామని హుసేన్ సాగర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకో గుర్తొచ్చాంట వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు నేను మా సిస్టర్ వద్ద అమెరికా వెళుతుంటే ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళా వెళితే ఎవరు అంబాసిడర్ వస్తున్నారు అని పెద్ద పూల దండలు వేసి అందరు పక్కకి తప్పుకోండి తప్పుకోండి అంటే వచ్చాడు వస్తే నేను ఊరికే కూర్చొని చూస్తున్నా అతను గబగ బాగా వచ్చి పూల దండ నా కాళ్ళ మీద పడేసి దండం పెట్టాడు అని ఎవరంటే అప్పుడు హుసేన్ సాగర్ లో పడి చచ్చిపోదాం అనుకున్న అతను అనమాట అంటే అంత ప్రభావితం చేసేవారు తర్వాత అనిపించింది చాలా మంది సమస్యలు మీకు చెప్పుకుంటారు కదా మీ సమస్యలు మీరు ఎవరికి చెప్పుకుంటుంటారు నా సమస్య నా ఏదన్నా వస్తే పెద్ద గీత పక్కన చిన్న గీత లాగా అనుకు అనుకుంటా అనుకుని నా చిన్న గీత అయిపోతుంది ఎందుకంటే నా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళందరూ పెద్ద గీతల వాళ్ళే అవి చూసిన తర్వాత ఇంక మీకు సమస్యలు ఏనట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎన్ని సమస్యలు అంటే ఏదైనా కూడా భగవంతుడి నిర్ణయం అంతే భగవంతుని సంకల్పం ప్రకారమే జరుగుతుంది అది ఎట్లా జరిగిందో అట్లాగే వెళ్ళిపోతుంది ఏదైనా కష్టం వచ్చిందంటే వెంటనే సుఖం కూడా ఉంటుంది అది అంతే తప్ప కష్టం వచ్చిందని బాధపడకూడదు సుఖం కోసం ఆలోచించకూడదు ఆ జీవితం అంతా రైటింగ్ స్కీన్ ప్రజాసేవకి దానికే అంకితం బాగుందమ్మ మీది అంటే చాలా నిండే జీవితం చాలా నేర్చుకోదగిన విషయాలు ఎన్నో ఉన్న జీవితం మిమ్మల్ని కలిసి కూడా చాలా సంతోషం అమ్మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్